എവരോടി എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഫാർഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതുപോലെ ലെൻസസ് ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടായി ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് മോഷണം ഇ എം എഫ് അതുപോലെ ഇ എം എഫ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എഡി കറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എ സി ജനറേറ്റർ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് നേരിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആദ്യത്തെ പോർഷൻ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ മൂലം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി സ്ട്രെങ് ഉള്ള ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക പി ക്യു ആർ എസ് അതിൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റോഡ് അത് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റോഡ് മാത്രം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റോഡിന്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രെഡ് ആയിട്ട് വരും പി ക്യുവിന്റെ നീളം അത് എല്ലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് ആ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റോഡിനെ വി വെലോസിറ്റിയിൽ ഇടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റോഡിനെ വി വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് അതായത് എൽ ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എൽ ഇൻ ടു എക്സ് ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം ബീഡോട്ടേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇൻ ടു എ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻ ടു എക്സ് വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ കോയിലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻ ടു എൽ ഇൻ ടു എക്സ് ആണ് ബി എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലസ് ഷേപ്പ് ഉള്ള ആ കോയിൽ അതിൽ നമ്മൾ റോഡ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏരിയ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏരിയ കുറയുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കുറയുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫാർഡേ ഫ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ റോഡിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർഡേ ഫ്ലോയും ലെൻസ് ഫ്ലോ അവിടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈ ബി ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് അതായത് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി എൽ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പൊ
ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൽ വി ഐ വെർ ബി ഇസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് വി ഇസ് എ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ കണ്ടക്ടർ മൂവ്സ് അപ്പൊ ആ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് പ്രൂവ്ഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ രണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എർത്ത് അതിനൊരു മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാളത്തിന്റെ റെയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമായിട്ട് എടുക്കണം വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ട്രെയിൻ മൂവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ വിങ്സുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിങ്സിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ പല കേസിൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇ എം എഫ് അതായത് ബി എൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ബി എൽ ബി ആണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ രണ്ട് എന്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനെയാണ് നമ്മൾ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇ ആൻഡ് എ മൂവബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടക്ടർ ദൻ വി ക്യാൻ സേ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ബി എൽ വി ആണ് ബി എൽ വൈ വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാഡിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ദർ വിൽ ബി ദർ വിൽ ഓൾസോ ബി എ ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്ടിംഗ് അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ബി ഐ എൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബി ഐ എൽ സൈൻ തീറ്റ ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബി ഐ എൽ എന്ന് പറയാം ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഔട്ട് വേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റോഡ് അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൽ വി ബൈ ആർ ആണ് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫിന്റെ വാല്യൂ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ അതാണ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പവറിന് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പവർ വേർ ഐ ഇസ് എ കറണ്ട് അപ്പൊ ഐഡി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ബി എൽ വി ബൈ ആർ അപ്പൊ ബി എൽ വി ബൈ ആർ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഇൻ ടു ആർ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് വേണം എഴുതുക അതായത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ചുരുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പവർ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻറ്റു തെർമൽ എനർജി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി പിന്നീട് അത് തെർമൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടും മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോ വി ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ്
ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആങ്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റോഡിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും അതായത് ഓ യിലും ക്യൂലും ഓ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയ്ക്ക് രൂപപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമേ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് അക്രോസ് ദ ലെങ്ത് ഡി ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആർ ഉള്ള ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റോഡിന്റെ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്മോൾ ലെങ്ത് ഉള്ള ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഡി ആർ നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ ആ ഡി ആറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ബി എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ഒരു കഷ്ണത്തിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി വി ഇൻ ടു ഡി ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചെറിയ കഷ്ണത്തിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളുടെ അക്രോസ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫുകൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഇ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലെ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡി ആർ ആണ് അവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഡി ആറിന്റെ വാല്യൂ സീറോയും അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് ആയിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ വിൽക്കുന്ന ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ആർ ബി വി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും വി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആങ്കുലർ വെലോസിറ്റിയും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറോ മേഖല ഇപ്പൊ വി ക്യു വേറെ ആറോ മേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രോം സീറോ ടു ആർ ബി ഒമേഗ ആർ ഡി ആർ അത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതിന്റെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു റോഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയ്ക്ക് രൂപപ്പെടുന്ന ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയ്ക്ക് രൂപപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബി ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻസ് ഓഫ് എ റോഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് ആർ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഏത് പോയിന്റിലുള്ള ഇ എം എഫും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡി കറണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കോൾട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോക്കോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫോക്കോൾട്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഡി കറണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ചാൽ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒരു കോയിലോ സർക്യൂട്ടോ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ചാൽ അതിൽ ഇ എം എഫും കറണ്ടും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ചാൽ ആ മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്കിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ലൂപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ കറണ്ടിനെയാണ് എഡി കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ലാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സോളിഡ് മെറ്റൽ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ മെറ്റൽ ആർ കോൾഡ് എഡി കറണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മെറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ചാൽ ആ പീസ് ഓഫ് മെറ്റലില് സർക്കുലേറ്റിംഗ് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലൂപ്പിംഗ്
അവിടെ ലാർജ് ഇടി കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഇടി കറണ്ട് വഴി ആയിട്ട് ആ മെറ്റലിനെ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേദി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡോമീറ്റർ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് ഇടി കറൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഓഫ് വെക്കൽ വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡ് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡി കറണ്ട് സ്പീഡോമീറ്ററിൽ എഡി കറണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വീലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എഡി കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു എഡി കറണ്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ നീഡിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡി കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് അറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എഡി കറണ്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഡെഡ് വെയിറ്റ് കാർണോമീറ്റർ എഡി കറൻസ് ആർ യൂസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡാമ്പിംഗ് ഓഫ് കോയിൽ ഇൻ എ ഷോർട്ട് ഇൻഡോൾ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയറുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പെണ്ണിലും നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ ആ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻസ് ഡാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും കാരണം എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇതേ പെൻഡുലം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പെൻഡുലത്തിൽ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റാലിക് ബോബാണ് ആ മെറ്റാലിക് ബോബ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ആ ബോബുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബോബിൽ എഡി കറണ്ട് രൂപപ്പെടും ആ എഡി കറണ്ട് രൂപപ്പെട്ടാൽ ആ അത് എഡി കറണ്ട് മൂലം അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബോബിന് ചുറ്റും ഈ എഡി കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് അത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഡൈഔട്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സഡൻ ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഓസിലേഷൻ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ ഡൈഔട്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്സ് ഓഫ് ട്രെയിൻ എഡി കറൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആക്സിൽ ഓഫ് വീൽസ് അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡി കറൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം പാളത്തിലേക്ക് ഹൈ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് സഡനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എഡി കറൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നു എനർജി മീറ്റർ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ എഡി കറൻസ് ആർ യൂസ് ടു മെഷർ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതിൽ ഡയാതെർമി മെഡിസിൻ അത് എഡി കറൻസ് ആർ യൂസ് ടു ഫോർ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് ചില പ്രത്യേക ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എഡി കറൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് എഡി കറൻസിനെ കുറിച്ച് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ അനദർ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എഡി കറൻസ് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ 
i is equal to minus 1 by r into d phi b by dt. The direction of eddy currents is given by the Lenz's law or Fleming's right hand rule. Lenz's law states that the direction of induced current is such as to oppose the very cause producing it. Fleming's right hand rule. Stretch the forefinger, the middle finger, and the thumb of the right hand. Such. Induced EM of setup in a coil 
through which the rate of change of current is unity അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആഫ് ഇയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ അതിലുള്ള കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ കോയിലിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഒരു കോയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോൺസെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രിയാണ് എൻട്രിയിലാണ് നമ്മൾ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഹെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഈ സെറ്റ് ബി വൺ ഹെൻട്രി വെൻ വൺ ആ ബെർ കറണ്ട് ഇൻ എ കോയിൽ ലിങ്ക്സ് മാർഡിക് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് വൺ വെബ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ട ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ എൽ ഇൻറ്റു വൈക്കാത്ത ഐ വൺ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് വൺ വെബർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യു വൺ വരും വൺ ഹെൻട്രി എന്ന് വരും അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആകുന്ന നമ്മൾ പറയാം സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഈ സെറ്റ് ബി വൺ ഹെൻട്രി വെൻ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം വൺ ആം പേപ്പർ സെക്കൻഡിൽ ഇൻഡ്യൂസസ് അൻ ഇ എം എഫ് ഓഫ് വൺ വോൾട്ട് ഇൻ ദ കോയിൽ അപ്പൊ ആ കോയിൽ വൺ വോൾട്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ വൺ ആം പേപ്പർ സെക്കൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ കോയിലിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹെൻട്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബാർ മാർഗറ്റിന് സമാനമായിട്ട് മാറും എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സോളിനോയിഡ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഐ ആം പേർ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നു സ്മോൾ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അതിന് കോർ ഒന്നും ഇല്ല എയർ കോഡാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റില് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഇസിക്കലും മ്യൂ സീറോ എൻ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ബി ഇസിക്കലും മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു ദ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ കോയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കോയിൽ അത് എ ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ എ ഇനി സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വേറെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഐ എ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ്ഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ എൽ ഇൻറ്റു ഐ അത് നമ്മൾ ഫൈവ്ഡ് സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ എൽ എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഐ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും എൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ എന്നോ മ്യൂ സീറോ സ്മോൾ എൻ സ്ക്വയർ എ എൽ എന്നോ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഒരു സോളിനോയിഡ് ആ സോളിനോയിഡിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് അതിന്റെ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക പ്രോബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇനി എനർജി ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഇൻഡക്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിലൂടെ കറണ്ട് നമുക്ക് കടത്തി വിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടുക ഇപ്പൊ സീറോ കറണ്ട് ആയിരുന്നു ആ കറണ്ടിനെ ഒരു ഐ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തി വിടണം കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെ
ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം എൽ ഇൻ ടു ഐ ഡി ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സീറോ ടു ഐ ഡി ഡബ്ല്യു ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സീറോ ടു ഐ സീറോ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ആണ് എൽ ഐ ഡി ഐ അപ്പൊ എൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ സൈന്യ വെളിയിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ ഐ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം വാല്യൂ ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട് അതിലെ ഒഴുകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ മാക്സിമം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എൽ ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് അതിലെ കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് അതിലെ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തത് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാക്സിമം കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ചെയ്ത മാക്സിമം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എൽ ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ആണ് ആ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോളിനോടിനും അതോടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നതല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നത് അപ്പോ എൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കോയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡില് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റിനകത്ത് ഇലക്ട്രോസാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിരുന്നു കപ്പാസിറ്റിന്റെ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു കോയില് കോയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ മാക്സിമം കറണ്ട് ഐ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് എൽ ഐ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എനർജി ഇൻ ദ ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കറണ്ട് ഐ ത്രൂ എ സോളിനോയിഡ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം ഇതിൽ ബൈക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ബൈക്ക് ഇ എം എഫിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം കറണ്ട് അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആയി സംഭരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കോയിലിനകത്ത് ഈ ബൈക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മാത്രമാണ് കാരണം ആ സമയത്താണ് കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വരികയും ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതായത് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അതായത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് ആ കോയിലിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ഇ എം എഫിന് ഇതിലും വിപരീതമായിട്ടായിരിക്കും അതിൽ ബാക്ക് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം ഇനി കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ആണ് മാറ്റി ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഡി സി കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നെങ്കിലാണ് അപ്പോൾ മാറ്റി ഫീൽഡ് കറണ്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നാൽ മാറ്റി ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു മാറ്റി ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നാൽ അപ്പോൾ അതിൽ ബൈക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എ സി ആണ് കടത്തി വിടുന്നെങ്കിൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റോട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ് എ സി ആണെങ്കിൽ ഈ കോയിലിനകത്ത് എപ്പോഴും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാറ്റി ഫ്ലക്സും കറണ്ടും മാറ്റി ഫ്ലക്സും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അതിൽ ബൈക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ ബൈക്ക് ഇ എം എഫിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം എ സിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് അതിനകത്ത് കടന്നു പോകാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡക്ടൻസ് കോയിലിന് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രതിരോധം കൂടെ അത് ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എ സിയുടെ കറക്റ്റ് ഫ്ലോയ്ക്ക്
where m is a constant of proportionality and is known as mutual inductance or coefficient of mutual inductance. Number self inductance is the same as m and the pair of coil uh, mutual inductance. First coil is the same as i1 and the same as i1 and the same as i1 and the m will be equal to 5. Mutual inductance is defined as a magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flows through the primary coil. Self inductance and definition is Self is the same coil as mutual and neighboring coil. That's why the neighboring coil is the EMF equation. The is the same coil as the EMF the coil is the EMF minus d phi 2 1 divided by dt the or e2 is equal to m into di1 by dt That di1 by dt is equal to m will be equal to e that is what we have to say that we will have to say that we will have to say that mutual inductance is defined as the induced em of setup in a secondary coil when the rate of change of current in primary coil is unity this is the si unit entry the random mutual inductance and self inductance we will have to say Henry is the same thing. Mutual inductance is also said to be one Henry when one ampere current in the primary coil links a magnetic flux of one Weber across secondary coil. definition. Mutual inductance is said to be one Henry when unit rate of change of current uh, that means one ampere per second in primary coil induces EMF of one volt in the secondary. This is the self-inductance definition of the self-inductance. Self-inductance is self-assigned coil, mutual inductance is nearby coil. This is the definition of this is the Mutual inductance Mutual inductance phenomenon in which change of current in one coil causes induced EM of in another coil placed near to the first coil. The coil in which current is changed is called primary coil, and the coil in which EM of is induced is called secondary coil. Inductor. Inductance coil is power and low voltage apply in AC. P is in the direction of current. Applied current induces EM of across. So, by KM of the inducive, we will apply the EM of either one by KM of inducing the magnetic field of producing the magnetic field is 511. Flux is linked with the second coil. Run down the coil or the flux link in the complete flux link in the first flux link. So, we will apply the EM of inducing the current. We will apply the magnetic field of producing. Coil is a self induction molem by KM of induced. In addition to that, another primary coil, like Randama coil, EM of induced. Randa coil, EM of induced. Other than the self induction molem, the mutual induction molem, the other than 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 the mutual induction molem, if you have a full light, you can link it. If you have a full the link it. If you have a full light, you can flux it. If you have a full light, you can link it. If you have a full light, you can link it. If you have a full light, you can link it. If Current change is nearby or neighboring circuit. That is EMF current induced. That phenomenon is mutual inductance. If you have a coil induced in the EMF, that is 180 degree out of place. That is current in the direction of reverse. That is the current in the direction of reverse. The mutual inductance of the two long coaxial solenoids. One in the material solenoid. Transform another commercial. One set of windings in the material set of windings. The magnetic field due to primary solenoid is B1, mu0, N1, I1. 
ഈ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ആർമേച്ചർ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ആ പി ക്യു ഗോസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ആർ എസ് കംസ് അപ്പ് ഫ്രോം ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് കറണ്ട് ഈ സെറ്റപ്പിന്റെ കോയിൽ അതായത് കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീറ്റ് ആണ് വരും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് മാൻഡിക് ഫീൽഡും ഏരിയ വെക്കും നമ്മൾ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഫ്ലമിംഗ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് പി ക്യു ആർ എസ് ആർ ടു ബി ടു ബി വൺ ആർ വൺ പി ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ പകുതി റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആം പി ക്യു ആ പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആം കംസ് അപ്പ് ആൻഡ് ആർ എസ് ഗോസ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം ബൈ ഫ്ലമിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഈ വൺ way of the current is taken as positive then the reverse current is taken as negative therefore the current is said to be alternating and corresponding wave is a sinusoidal appo angane electromagnetic induction e base cheyidittana ee parna dynamo work kiya and the theory engena annalo namu sadhikkya appo phi ennu parayunnathu magnetic flux cylinder the coil aanu pqrs ennu parna coil magnetic flux അതിനകത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന മാൻഡിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ബി എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാൻഡിക് ഫ്ലക്സ് തീറ്റ ഇസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയ വെക്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻഡിക് ഫീൽഡ് ഏരിയ വെക്ടർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി ആണ് വേർ ഒമേഗ ഇസ് ദ ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ കോയിൽ ഇസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സീറോ അല്ല തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ വെക്ടറും മാർട്ടിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും പാരൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ദ മാർട്ടിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പോഴാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒമേഗ ടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ മാർട്ടിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബി എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എടുത്താൽ എൻ ബി എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം എൻ ബി എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് മൈനസ് സൈൻ ലെൻസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാം അപ്പോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗൽ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ സിഗൽ എൻ ബി എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാനിറ്റി ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗ്ലോ ഡോസിറ്റി അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എൻ ബി എ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇ സീറോ എന്ന് വിളിക്കുക അതാണ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ബാക്കിയുള്ളത് സൈൻ ഒമേഗ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമില് തുടക്കത്തില് സീറോ സെക്കൻഡിൽ തീറ്റ ആണ് ആംഗിൾ തീറ്റ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് സീറോ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ക്വാർട്ടർ ഒരു ക്വാർട്ടർ റൊട്ടേഷനിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഫോർ ടൈം എടുത്തപ്പോൾ ഇ എം എഫ് മാക്സിമം വരുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഫൈവ് റൊട്ടേഷൻ അത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടി ബൈ ടു പകുതി റൊട്ടേഷൻ പീരീഡിന്റെ പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇ എം എഫ് സീറോ ആയി വീണ്ടും ഒരു ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മൈനസ് ഇ സീറോയിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ടു പൈ റേഡിയിൽ തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിന്റെ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വേരി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഇ സീക്കൾ ടു 
രണ്ടും ഒരേ പേസിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇ എം എഫും കറണ്ടും ഒരേ പേസിലായിട്ട് പോകുന്നു ഒരു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഡക്ടറോ കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് കറണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഡയനോമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തിയറി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കണ്ടു ഇൻ ദിസ് മോഡ്യൂൾ യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ആൻ എ സി ജനറേറ്റർ An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating EMF or alternating current. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, When there is a relative motion between a coil and a magnetic field an electric current or emf is induced in the coil parts of an ac generator an ac generator has an armature a b c d it is a rectangular coil with many turns wound around a soft iron core a shaft it can be rotated rapidly field magnet it may be a strong permanent magnet with concave poles two slip rings s1 and s2 these are connected to the armature and thus rotate with it two brushes b1 and b2 they provide electrical contact with the slip rings and a load which may be a galvanometer as shown working of an ac generator when the armature rotates between the poles of the field magnet the magnetic flux linked with the armature changes continuously as a result an emf is induced in the armature this in turn produces an electric current through the armature and the galvanometer and through the slip rings and the brushes note that the galvanometer needle swings between the negative and positive values this means that an alternating current is flowing through the galvanometer direction of induced current initially the armature abcd is vertical with its arm ab up and cd down The direction of magnetic field is from left to right. As the armature undergoes a half rotation clockwise, arm AB moves down while arm CD moves up. According to Fleming's right-hand rule, the current will flow in the direction DCBA. So, The current will flow from B1 to B2 through the galvanometer. Now during the next half rotation, arm AB moves up while arm CD moves down. Again by Fleming's right hand rule, current will flow in the direction ABCD that is from B2 to B1 through the galvanometer. Thus, the induced current changes its direction every half rotation. Graphical representation of induced EMF. Suppose the armature takes t seconds to complete one rotation clockwise. At time t is equal to 0 second, the armature ABCD is vertical with arm AB up and arm CD down. At this position, when the armature rotates, the rate of change of magnetic flux is momentarily zero. Hence, the induced EMF at this position is zero. During the first quarter rotation, the induced EMF increases. Then, at time t upon 4 seconds, the armature becomes horizontal. At this position, 
the rate of change of magnetic flux momentarily attains the maximum value. Therefore, the induced EMF at this position is maximum. During the second quarter rotation, the induced EMF decreases. Then at time t upon 2, the armature again becomes vertical and therefore the induced EMF is zero. During the third quarter rotation, the induced EMF increases but has an opposite polarity as compared to that of the first half rotation. At time 3t upon 4 seconds, the induced EMF attains its maximum negative value. During the fourth quarter rotation, the induced EMF decreases and becomes zero momentarily at time t seconds as the armature is vertical once again. So the magnitude of the induced EMF is sinusoidal. In this module you have learned, an AC generator is an electric generator that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating EMF or alternating current. An AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. An AC generator consists of an armature, a shaft, a field magnet, slip rings and brushes. The graph between the time and EMF generated by an AC generator is sinusoidal.